。大家好，现在镜头前面的是两只滑鼠绑在拖鞋上面。那么这是看了一些跑步机的影片之后，有个发想说，我一直在想说要怎么让一个地板一个装置能够去感应脚的动作。那么我想一想，是不是应该让脚上绑一个东西，能够去感应它和。脚和地面的相对移动 ，OK。那么，由于我现在上半身没有固定，我现在人是坐着的。那么我们可以看到，大部分的跑步机它都会固定上半身。那么这是来测试看看啊、喔。如果我们有一个可以跟地面相互侦测的一个东西，我们是不是能够做出跑步機跑步机想要的效果？那现在先看啊、喔。那我花了一点时间去研究，说怎么把滑鼠的走向移动给定义成键盘的 W Y A 四。对，这支今天的测试有包含 A 四，就倒退。啊，现在看到尤其是重装武力一代 V R 版啊，它最近有追加滑鼠和键盘的操作模式。那我们来看看。那先是模拟往前进。毕竟滑鼠没固定的很好，所以动作没办法自然。啊，大家大致上看得出来，人物是有在前进的。哎，滑鼠可能被我踢歪了。那我们现在试一下倒推，嗯、呃，原地要倒推就是脚往前推，这个刚好对应的滑鼠的上和上推和下推。所以说，如果能够把这种和地面感应的机制整合到鞋子里，可能是整合到鞋子里面去，或者是一个什么样的装置上，我们右边滑鼠好像松掉了，好，没关系。等我有在后退哈，或者说能够去整合进一个什么装置，然后不要让它被定义成滑鼠，让它可以用这种方式来送出讯号，然后或许可以可以有一个机会把它变成类似跑步机的东西。当然，要跑步机的话，上半身必须固定住，不然的话人会跌倒，真会跌倒。好，我没撞到墙。再看看往前走，现在快不快一点？人物会转弯是因为它滑鼠本身 FPS 的游戏，它就是滑鼠左右甩，它会转头，但是转弯是很。好的，那透过这今天的时间，大家可以知道说，跑步机不见得真的要从，如果要开发跑步机啊，不见得真的要去从脚下那个。那个踩的地板下去下手，或许可以从鞋子方面去下手。好的，那么今天的实验就做到这里了。我可能在想个什么方法把滑鼠的铺垫更好，或者说有什么装置可以取代滑鼠这样子来输入讯号。好，再找我看。好的，那今天影片录到这里。那如果你有什么想法，有什么意见，可以在下面留言。好的，拜拜。